Hello, sa video na to ay didiscuss at isimulate natin ang 7 segment display counter circuit using JK Flip Flops BCD Generator. Basically, ang uh, circuit na to ay didisplay lang ng 7 segment yung 0 to 9. So, para makita natin personally, uh, papakita ko ang aking circuit na, na design. So, ito. Yan. So, na papansin nyo, uh, nakahati siya sa tatlong parts. Meron tayong stable multi-vibrator, multi multi-vibrator, asynchronous 4-bit counters, and 7-segment display with a decoder. So, magsimula tayo sa stable multi-vibrator. So, paano nagagawa itong uh, circuit ito at ano yung nagiging output niya? Multi-vibrator is an electronic circuit that can produce two state signals. Ang two state signals ay ito lang yung one or zero signal natin sa waveform na to. So, ito yung first and second. This is used in circuits such as timer, flip-flops, and oscillators. Bakit flip-flops? Kasi yung flip-flops, kailangan niya ng clock para mapagana ang bawat input niya. Katulad na lang yan, yung ginamit natin kanina sa ating pinaka-main circuit, which is the stable multi-vibrator, uh, para mapagana natin yung pangalawang layer ng ating circuit. And oscillators, kasi ang oscillator, uh, kaya niyang mag-produce ng two-state signals. Like, ito nga, yung one or zero natin. An another example is wave, ano, sine wave. Kaya niyang mag-produce ng sine wave with specific orientation ng circuit. So, yun. Meron tayong three types ng multi-vibrator. First type is stable multi-vibrator, second monostable, and third is bistable. Ang stable multi-vibrator ay nagpo-produce lang siya ng two-state signals, which is the 1 and 0. Ito. Yan. Hindi uh, niya kayo nakailangan ng input signal para mapagana siya. Automatic siya nagpo-produce ng sine wave. Then, the second one ay monostable. So, kailangan niya ng input para mapagana. What I mean is, uh, kapag may switch ka, kunyari, inon mo switch, pinindot mo, ito, kunyari. Yan. Then, mag-open tong clock natin. Gawa tayo ng ano, diagram. Yan. Kunyari, nag-activate ka ng switch dito, saglitan lang. Then, ito itong signal natin sa taas ay susunod siya dito sa may taas uh, susunod siya dito sa may stable multi-vibrator hindi siya mag hindi siya sasabay dun sa pag-off ng switch switch natin yan. then hindi na siya mag-on ulit since naka-off na, na yung input natin bali yan or pwede rin mangyari ay yung steady state niya or kung ano yung pinanggalingan niya ng signal kung 1 ba siya or 0 since dito ay 0 tapos sabihin natin dito ay 1 ito yung steady state niya so pag puminto tayo ng switch sa banda dito mag-off tong signal natin yan Yan makikita nyo, pantay yung clock nya kung kailan siya nag-off. Ito, diretso lang to. Ayan. Ayan. Ayan ang monostable. Lastly, bistable multi-vibrator. So, dito, pag pumindot ka ng switch dito, pare ang uh, steady state mo ay 0. Then, kung pumindot ka ng switch, mag-on siya. Hindi siya titigil mag-on until pumindot ka ulit ng switch para lang mag-off siya. Unlike sa may monostable na pumindot ka, ayan, kare zero yung steady state mo, then, isang clock lang siya. I mean, isang pulse lang siyang magiging output niya. 
since meron tayong clock, pwede na tayong pumunta sa JK Flip Flops. So, JK Flip Flop basically ay sequential circuit siya na ginagamit for switching and storing signals such as sa true table na sinasabi dito. So, kapag 0, 0 daw ang ating input which is the JK, then gumagana yung clock which is yung clock na a stable mode vibrator signal, latch lang siya. Sabihin, kung ano yung signal sa both Q and not Q, mag stay lang siya na ganun. Walang magbabago. Then, kung meron kang value sa K, kung 1 yun, and J is 0, and on yung clock, meron clock sa Q not lang tayo magbe-base ng output, which is 1 lang magkakaroon siya ng signal. Otherwise, sa uh, ano naman, kung naka-on yung J and off yung K, magkakaroon lang ng signal yung Q. Then, magiging off yung Q nut natin. Yun, magpapahitan lang sila. Then, kung pares naman naka-on, naka-1 yung J and K, toggle sila. Sabihin, meron tayong signal na papalit-palit. Parang ano rin, clock natin. Naka-produce tayo ng clock gamit ang JK flip-flop. Then, kung naka-off naman yung clock natin, which is the X dito sa, ano, sa true table, walang mangyayaring change sa ating output, which is latch lang. Kung ano yung value niya, magre-retain lang dun. So, testing natin sa ating sir circuit simulation. Yan. Sabi daw, pag naka-on daw yung both inputs, J K, J and K, then my clock, ayan, toggle daw siya is yes. nagpapalit-palit siya merong 1 0 1 0 1 0 yung Q then kung naka low high dito na sa may Q nut magkakaroon ng output na 1 hindi siya magbabago magstay lang siyang ganoon high and low naman ang JK ang Q lang ay magkakaroon ng high which is 1 what if kung di-disconnect natin yung clock walang magbabago dito sa ating output since walang clock hindi siya mag-work. Kailangan nakakonect lagi ang clock natin. Yan. Pag low, walang mangyari. Latch din. Parang hindi rin nakasaksak yung clock. Ganun. What if nag-connect tayo dito ng another JK flip-flop sa ating output? Yan. Tanggalin natin itong ano low so you output na Q i-coconnect natin siya sa clock na pangalawang JK flip flop yan ayan uh, disregard mo natin yung QNAT dito sa unang Jiggy flip-flop para makita natin itong pangalawang flip-flop. Ayan. Napapansin nyo, mas mabilis yung cycle dito sa may unang flip-flop na output kaysa dito sa pangalawang output. Papapansin nyo sa unang output, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Itong pangalawang JK flip-flop naman, nagpapulis ng signal na 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Para pag nagdagdag ulit tayo, nakatulad na circuit. Yan. Ayan. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. So, napapansin nyo, uh, yung output niya ay parang BCD, no? Ayan.
parang BCD output nya ano. So, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Then, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. So, itong circuit na to ay tinatawag nating ay 4-bit synchronous asynchronous counter which is nakakascade yung ating JK flip-flops then yung output niya naka-base sa bawat output ng bawat flip-flops. Basically ay serial, I mean series yung ating JK flip-flop then yung output natin ay kinukuha in parallel. So, tinatawag din to serial in parallel out or SIPO. Ano, type siya ng chip register uh, serial in parallel out. So, meron tayong iba't ibang chip register types which is the CISO, the serial in, the CIS serial out, then serial in parallel out. Ang output ng serial in, serial out natin ay kinukuha lang natin sa dulo ng ating cascaded na uh, flip-flops. Ang SIPO, which is serial in parallel out, yung circuit natin kanina ito kinukuha natin yung output dito sa bawat Q ng ating GK flip flop yan, parallel yan kaya tinatawag na serial pala, yan kasi cascaded, cascaded yung GK flip flops natin or naka series kumbaga Meron ding PIPO and PISO. The parallel in, the parallel out, and parallel in, serial out. Same concept lang naman ng CISO, CIPO. May tinatawag din tayo synchronous counter dito. Basically, same lang ng ating asynchronous counter. Ang pagkakaiba lang nila sa connectivity, which is the, yung clock natin, hindi siya naka-series yung ano, saksak. Bale, lahat sila nag-share ng isang clock. Then, yung output nila, parallel pa rin. Although, merong may mga ano, may end gate dito, which is yun medyo, mag, medyo komplikado. Yun lang. Bale, SIPO pa rin sila. So, papakita natin yung simulation ng ating circuit. Yan. Makita nyo, uh, alam natin kung paano gumagana yung asynchronous 4-bit counters using... Ano, yung mga LED na to. Since in BCD is 1 is equal to 0, 0, 0, 1. Then 2 is equal to 0, 0, 1, 0. Then 3 is 0, 0, 1, 1. So, yun. Bale dun, uh, naka BCD pa rin siya. Hindi pa siya na decode as a segment display input. So, para ma-decode natin into 7 segment display, kailangan natin ng IC para dun. Makita nyo, uh, IO, I1, I2, I3. So, ito lang yung Q3, Q2, Q1, Q0 ng ating output sa JK flip-flops na cascaded. Then, most commonly na ginagamit for 7-segment decoder is the SN74, LS47, and IC. Meron siyang ABCD na input signal, BCD, kaso lang magkakaiba sila ng pins, bale, gumagana pa rin siya decoder ng BCD. So, yan, meron tayong ABCD, EFG na output, which is connect lang natin sa ating 7 segment, kung saan yung ABCD, EFG na ating 7 segment. Then, para mapagana, kailangan natin ng 5 input, input 5 volts. Depende, depende yan kung common cathode ba yung ating 7 segment or uh, common anode. So, itong 453 na pins with the BI, RBO, RBI, and LD, kadalasan, kinakonek lang siya na magkakasama. And pin 16, which is the 5 volts, connected sa power line yan. Then, sa ground, pin 8. So, yun. Papakita ko yung final circuit natin ulit. Kung paano talaga gumagana, yan. Meron tayong 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ay nga pala yun. Yung kung bakit hindi siya umabot ng 10, 11, 12, 13, 14. Kasi, ito ang gate na to, siya yung nagsisilbing stopper na, na ating JK flip-flops. Kapag napunta tayo sa 10, Ang ating binary is, ano diba, is 1010. So, paano natin makukuha yung 1010 dito sa cascaded na 
JK Flip Flops. Ayan. Ito. Itong pang-apat, then yung pangatlo. I mean, pang-apat, then yung pangalawang JK Flip Flop. Kapag nag-on yung signal nila, magko-connect siya dito sa may AND gate. Then if naka-on silang both, mag-activate itong AND gate. Then magpo-produce ng on signal dito sa bawat resets. Reset pin na ating bawat JK Flip Flops. So, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So, yun. Nag-reset siya. Sabihin nyo magana yung reset and gate natin. Send ko yung link dito sa description ng video para kung sino yung mga gusto mag-try, try nyo. Yan. Lastly, uh, meron pala akong 2-bit segment. Segment display counter. Counter, but counter, counter. Basta yan. Uh, yung simulation, bit laggy kasi sobrang daming nangyaring connection and on and off. So basically, yung nangyari lang dito is yung AND gate natin kanina, kapag nag-produce na on signal yan, Yung on signal niya, na-connected din sa may clock ng ating pangalawang circuit. I mean, pangalawang cascaded na JK Flip Flops. Para dun, mapaganay niya yung ating second digit dito sa ating 7 segment display counter. So, same function pa rin siya as the first digit natin. Bale, yung talagang function ng ating end gate. Naging clock siya ng pangalawang digit. I mean, pangal naging clock siya ng pangalawang JK Flip Flops natin. So, yun. Medyo mabagal yung ating simulation. So, yun. Makikita nyo naman kung paano siya gumagana. So, same as ano lang. Yung unang digit. Yan. Yan. Tignan natin kung, kung aabot ba ng 90, 99, or 100. Magre-reset ba? Tayo natin. 7, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 0. Yun, nag-reset nga. Sabihin, magana pa rin yung circuit natin. Kung sino gusto mag-try, nasa description lang ating link para sa simulation na to. Makita nyo rin kung paano siya gumagana and inspect nyo rin.